ഇ വി ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ യാത്ര അത് പത്തനംതിട്ട അടൂരേക്കാണ് അടൂർ ഏനാത്ത് ശശിയേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഗ്രഹപ്രവേശമാണെന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലെ നാല് ബെഡ്റൂമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് ശശിയേട്ടന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചത് ശശിയേട്ടന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് രണ്ടുപേരും നാട്ടിലും ഒരാൾ പുറത്തും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ശശിയേട്ടന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ വരച്ചത് ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വീടുകളുടെ പ്ലാനും എലിവേഷനും മാത്രമല്ല കേട്ടോ വരാൻ പോകുന്നത് ഇ വി ഡോട്ട് കോം നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളുടെ തറക്കല്ല് മുതൽ താക്കോല് വരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ വീട് നിർമ്മാണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒവ്വൊരു ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സും നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കല്ലിടൽ കർമ്മം മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ കുഴിയെടുക്കുന്നത് മേസ്ത്രി അല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശശിയേട്ടൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ശശിയേട്ടൻ ഒരു തനി നാട്ടുമ്പുറംകാരനാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു സഹായമായി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറ്റിയടിയും കല്ലിടലും ഇന്ന് തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെയും മേസ്ത്രീ ആശാരി എഞ്ചിനീയേഴ്സും നല്ല തിരക്കിലാണ് പൂജാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആശാരി കന്നിമൂല അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കുറ്റിയടിച്ചു ആശാരിക്ക് ശേഷം ശശിയേട്ടനും മുറപ്രകാരം കുറ്റിയടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് കല്ലിടൽ കർമ്മമാണ് കുഴിയെല്ലാം നന്നേ വൃത്തിയാക്കി മേസ്തിരി ചാന്ത് കുഴച്ചു കല്ലിടൽ കർമ്മം സ്പെഷ്യലാണ് അതിനാൽ തന്നെയും കൃഷ്ണശില തന്നെ മേസ്തിരി സംഘടിപ്പിച്ചു ആചാരങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ശില ആശാരി ശശിയേട്ടന് കൈമാറി വളരെ ഭക്തിയോടെ തന്നെ ശശിയേട്ടൻ വീടിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി ശശിയേട്ടനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇവരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തിനും ഏതിനും ശശിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ കാണും ഇതാണ് നാട്ടുമുറത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കുറ്റിയടിയും ശിലാസ്ഥാപനവും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് സെറ്റ് ഔട്ടിംഗ് ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കോളങ്ങളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇറ്റാച്ച് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർവൈസറും എഞ്ചിനീയറുമെല്ലാം പാലം തോണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ പി സി സി ഫോട്ടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇറ്റാച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എഞ്ചിനീയറിനെയും സൂപ്പർവൈസറിനെയും സൈറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി ഈ ഒരു വീട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കോളം ഫോട്ടിങ്ങിലാണ് അഥവാ പില്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ വെള്ളം കയറുന്നതോ ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പില്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ നാലടി താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ചിട്ടും റോക്ക് സോയിലോ ഹാർഡ് സോയിലോ കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പില്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മിനിമം പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ നാല് കമ്പികളെങ്കിലും പില്ലർ കോൺക്രീറ്റിനും ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളിവിടെ ആറ് കമ്പികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ പതിനാറ് എം എമ്മും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീടിന് പില്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കുഴിച്ചപ്പോൾ ഹാർഡ് സോയിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ ഇതൊരു വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമായത് കൊണ്ടോ അല്ല റോഡിൽ നിന്ന് നന്നേ താഴ്ന്നാണ് ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും റോഡിന് നേർക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ പ്ലാൻ വരച്ച് എലിവേഷൻ ചെയ്ത സമയത്തും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് നമുക്ക് എലിവേഷനിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റോഡിൽ നിന്ന് നന്നേ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിന് ഞാൻ പില്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പില്ലറുകളെല്ലാം വാട്ടർ ലെവൽ കിട്ടിയ ശേഷം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലിന്ത് ബീം ചെയ്തത് പില്ലറും പ്ലിന്ത് ബീമും വിചാരിച്ച ഹൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടി പ്ലിന്ത് ബീം ചെയ്ത് സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു മാസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഉറയ്ക്കണമല്ലോ കട്ടിലവപ്പിന് ശശിയേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മുമ്പേ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശശിയേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും വിലയിരുത്തലും മാർക്കറ്റിലും കഴിഞ്ഞാണ് കട്ടിൽ നമുക്ക് വിട്ടു കിട്ടിയത് സംഭവശാലം
ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ കട്ടിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ തടി തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കഥകനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തേക്കുള്ള കഥ മഴയും വീരും എല്ലാം കൊള്ളുന്നതല്ലേ വാതിൽ ഇറുകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് അത് കുറയ്ക്കും ശശിയേട്ടൻ്റെ വീട് ലിൻഡൽ മട്ടകത്തി കണ്ടംപറയ ഡിസൈനാണ് ആയതിനാൽ ജനലുകളുടെ മുകളിലാണ് സാധാരണയായി ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് എലിവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാല് സൈഡും കംപ്ലീറ്റായി പൂർവ്വം ചുമര നനയാത്ത രീതിയിൽ സൺഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്ലിന്ത് ബീമിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സെന്റിമീറ്ററിൽ അഥവാ ഏഴടി ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി കുലുക്കുമ്പോൾ മറ്റോ വന്ന് വീടിന് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലിൻഡൽ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളു സാധാരണയായ റാക്ക് സ്ലാബ് കൊടുക്കുന്നത് ലിൻഡലിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് സംഭവം ഒരു ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആയതുകൊണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ലിൻഡലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പൈപ്പ് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ലിൻഡൽ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു മെയിൻ സ്ലാബ് എത്തി കോൺക്രീറ്റിന് മുന്നോടിയായി ജാക്കി സ്പാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് ഷട്ടറിങ്ങിന്റെ ലെവലിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കൂടാതെ ഷട്ടറിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റീലെല്ലാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ കവറിംഗ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചത് ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു സ്റ്റീലിന് റെസ്റ്റിംഗ് സംഭവിച്ച് കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കവറിംഗ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരും വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാം മിനിമം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ബോട്ടത്തിലും ടോപ്പിലും കവറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം കവറിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊടുക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം കോൺക്രീറ്റ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓവർലാപ്പിംഗ് വരാതിരിക്കാനും നോക്കണം കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റെഡി മിക്സ് അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യവും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട എല്ലാവരും കൗതുകത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു നാട്ടുമ്പറുമാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് റെഡി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം റെഡി മിക്സ് എത്തി സാധാരണയായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ധാരാളം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹാൻഡ് ഷവൽ ഉപയോഗിച്ച് സൈറ്റുകളിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റുകളാണ് അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് റെഡി മിക്സ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബാച്ച് പ്ലാന്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബെറ്റർ കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് റെഡി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് രീതിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മിക്സ് കിട്ടത്തില്ല അതിലെന്തായാലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ റെഡി മിക്സ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട കോൺക്രീറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി അവർ പോയിട്ടോ ശശിയേട്ട ഹാപ്പി നാട്ടുകാർക്ക് കൗതുകം ടോട്ടലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിച്ചു അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് നടക്കുകയാണ് ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്നത് അത്ര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് നമ്മൾ നന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമെന്റിന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കം വരാനോ പീസാൻഡിന്റെ സിൽറ്റ് കണ്ടന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടാനോ പാടില്ല പീസാൻഡ് പ്രോപ്പർ വാഷ് ആണെങ്കിൽ അത് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ സീലിംഗിന്റെ മിക്സിങ്ങും വോളിന്റെ മിക്സിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ ചുമര പത്ത് ദിവസം റെഗുലറായിട്ട് നനയ്ക്കണം അതിനായി ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിയുന്ന ചുമരുകളിൽ അതാ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതിയിടുക അതും ചോക്കുണ്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാച്ച് കളയുക കൃത്യം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ പൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂഷന് ശേഷം
നല്ല ഡിജിറ്റൽ വെട്ടർ ഫാഡി തേയില തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അധികം പറയിപ്പിക്കാതെ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ടേയില് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മേജർ വർക്ക് അതിനുശേഷം ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് അല്ലറ ചില്ലറ ഫിറ്റിങ്സും ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് ഇവിടെ കീ ഹാൻഡ് ഓവറിങ്ങിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ നൈറ്റായി എന്നാലും സാറേ അല്ല ഇന്ന് തീർത്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു ചുമരുകൾക്കും എന്നെ അറിയാം ഇവർക്ക് പറയാം ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെയും അർപ്പണത്തിൻ്റെയും കഥകൾ സ്വന്തമായൊരു വീടെന്നത് ഒരു ആയുസിൻ്റെ സ്വപ്നം മാത്രമല്ല ഒരു ആയുസിൻ്റെ സമ്പാദ്യം കൂടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെയും ഈ ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പോക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ രാത്രി രണ്ട് മണിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എത്ര രാത്രി ആയാലും ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് ശശിയേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ പാലയാച്ച് നമുക്കിനി പാലയാച്ചിന് കാണാം ഒൻപതരയ്ക്കാണ് ചടങ്ങ് ഇപ്പോൾ സമയം ഒൻപതാകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയത് വീട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചുറ്റി കാണാമല്ലോ പ്രാർത്ഥനയോടെ കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യലാണ് ഇനി അടുത്ത കർമ്മം വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കഥകും ജനലും ലോക്ക് ചെയ്യണം ശേഷം മുൻവാതിൽ കോൺട്രാക്ടർ സ്വയം ലോക്ക് ചെയ്ത് കീ ഗ്രഹനാഥന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം ഇതാണ് ചടങ്ങ് പാലയാച്ചൽ കർമ്മം മംഗളമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞു ശശിയേട്ടൻ്റെയും ഫാമിലിയുടെയും ഒരു ആയുസിൻ്റെ സ്വപ്നം അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷവുമായി ഞാൻ പടിയിറങ്ങുകയാണ് മനുഷ്യനാണ് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം ഈ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ശശിയേട്ടനോ ഫാമിലിക്കോ എൻ്റെയോ ഇ വി ഡോട്ട് കോമിൻ്റെയോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും സാക്ഷിയർത്തി ഞാൻ മാപ്പ